сначала позади меня за шкафом был стук, потом просто по всей, по всей этой комнате. В общем, друзья, здесь реально творится паранормальщина. Сейчас. Паранормальные явления, психофизические феномены, существование которых не имеет научного объяснения и находится за пределами современной научной картины мира. Dark Ghost Всем привет, друзья! Недавно на почту мне пришло письмо, и в этом письме были координаты, вот сейчас покажу, этого места и, собственно, здание, в, которое, в котором я сейчас подъехал. Также там была небольшая история этого места, вернее, этого здания. Это здание поделено на два. В одном здании был склад в одной половине, а во второй половине жил сам сторож. И вот этот сторож рассказывал местным жителям то, что его мучила постоянно какая-то паранормальная активность. То в него кидались вещами, просто поднимались сами вещи в воздух и летели в него. То переворачивалась мебель. Так примерно продолжалось полгода, и после его уже нашли здесь неживым. И врачи диагностировали сердечный приступ. Так вот, друзья, сегодня я приехал сюда, чтобы узнать, на самом деле здесь есть что-то паранормальное или нет. В общем, друзья, вот это помещение, в которое жилая часть, где жил сам охранник. Мне пришлось закрыть дверь, так, потому что на улице кто-то выл. Возможно, здесь и волки. Сейчас я вам вкратце его покажу. Полная разруха. Вот такая, такое жилье у него было. В общем, сейчас, друзья, я установлю камеру здесь, в этой комнате. С собой ЭГФ я не брал, так как это разведывательная, так сказать, операция у меня. Вот. Ну, если вы смотрите это видео, значит, что-то э, случилось здесь паранормально. Потому что, если бы ничего не было, то я бы не скидывал это видео. Одна камера будет здесь. Сейчас вторую включу. Так, вторая камера пошла. Ну а сам я побуду пока что в полной тишине. Послушаю, что здесь. Есть ли здесь вообще что-то такое паранормальное? Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Сначала позади меня за шкафом был стук, потом просто по всей, по всей этой комнате, со всех сторон стуки. Сюда нужно обязательно будет супер приехать. Это походу его проделки. Это конечно жестко все было. В общем, друзья, здесь реально творится паранормальщина. Сейчас пока что доставал диктофон, чтобы записать звук. Выключился свет и вот эта камера. Я сейчас пытался ее включить, она нифига. Сейчас я поставлю где-нибудь диктофон. Я только пока не знаю, где его ставить. Опа, лягушка. А, не отрывается. Подаешься, да? В общем, сейчас, друзья. Я не понимаю, вот с этой камеры, вот пока эта камера еще есть, и свет, заряд света еще полный. То полностью сначала все выключилось. Ну, свет выключился. Камеры не выключились. Выключился только свет. А теперь выключилась вот эта камера и выключился этот свет. Я впервые вообще с таким сталкиваюсь. Сейчас, в общем, друзья, установлю диктофон и посижу, наверное, ну, не в полной темноте. Где-нибудь в уголке здесь постою. Чуть-чуть позаписываю. Но это я в видео не буду вставлять, потому что это будет нудно. Если будут какие-то звуки, я вставлю их. Вот. Так, а пока что сейчас надо...
Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ты можешь что-нибудь мне сказать? Хотел собирать вещи и все включилось. Включилась камера и включился этот свет. Я сейчас установлю эту камеру и попробую его провести, этот эксперимент. Потом вы узнаете, откуда я вообще придумал его. Он уже у меня был на видео, на прошлых видео. Это даже не эксперимент, это получилось случайно, но это дало то, что я увидел тогда тень. Я уже забыл, как это видел, называется. Ну, в общем, сейчас все увидите сами. Все, друзья, вот сейчас установил камеру. Помните, тогда была пыль. Вот благодаря этой пыли я увидел призрака. А, так как здесь была активность, сейчас а, свет надо побольше сделать. Сейчас я кину пыль. Побольше сделаем свет. И побольше надо пули. Не знаю, может это полный бред, но тогда я увидел тень. Даже не тень, а вот силуэт. И было видно лицо. Шеп. Зликушка. Сейчас попробую отключить этот свет. Посмотрим вот так. Не знаю, может тогда была другая пыль. Ну и хорошо, что я в маске. Даже через маску чувствуется. Фу, блин. Представляете, какой то ключевое, если бы быть без маски. Не знаю, что с этого получится. Ну, пусть камера пока постоит. Да, тут какая-то пыль не такая. Сейчас. Блин, тут камера стоит. А, теперь нога. Не. Думаю, этот эксперимент не такой. Возможно, просто тогда среди пыли шел вот этот призрак. И так совпало, что 
вот, э, пыль. И вот было замечено этот призрак. Я не знаю. Ну, попытка не пытка, я попробовал этот эксперимент. Провел. Еще также можно провести, попробовать с дымом. Просто на... пускать много-много-много дыма. И посмотреть. В общем, друзья, на этом все. Здесь и так понятно, что есть паранормальная активность. Вот Сюда, если я смогу приехать, то я сюда приеду с ЭГФ. Обязательно приеду с ЭГФ. Вот. Если сейчас еще раз будет этот крик, я убегу. Потому что он очень жуткий, блин. Ну, в общем, все, друзья. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Блин, я не знаю, либо мне так светом светило. Будто бы кто-то тут там стоит вот. Прямо. Камера, наверное, не выйдет это. Реально кто-то стоит. Блин, у меня аж мурашки сейчас по коже, реально. Пипец. В отражении зеркала. Ой, зеркало, говорю, стекла. В общем, друзья, всем пока. Я отсюда ухожу. Опять же повторюсь, если приеду, то сыграю.